If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will give you another very very important update related to summer research internship for 2022. This internship will be conducted by IIT Kanpur. So, Jojo students soch raha tha ki ek internship karna chahiye, internship ka kya kya zarurat hai, kya kya importance hai, uske upar detailed video banaya tha, kaise internship milte hai, research project kaise choose karte hai, matlab research interest kaise build up karna hai, iske upar baut sara videos hamne pahle banaya tha. To, is video mein mein discuss karunga ki ek IIT Kanpur ke taraf se search, that is students undergraduate research graduate excellence, karke ek internship program arrange kiya gaya. जो एट वीक का रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा जहां पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे बी बीटेक बीएससी एमएससी एंड उसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं लेकिन जो फाइनल ईयर में है उन सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट एमएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट बी बी फोर्थ ईयर स्टूडेंट ये सारे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है थर्ड ईयर कंप्लीट कर दिया या फिर फाइनल ईयर के पहले ईयर तक कंप्लीट हो गया तो उन सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एट वीक का ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है एंड जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है आज से टेंथ ऑफ जनवरी एंड चलेगा सेकेंड ऑफ फेब्रुआरी तक एप्लीकेशन फी फाइव हंड्रेड एंड इंटर्नशिप होगा थर्टीन ऑफ मे से लेकर फोर्टीन ऑफ जुलाई के अंदर तो एट वीक का इंटर्नशिप है फर्स्ट फोर्थ वीक होने के बाद एक आ, मतलब एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा तुमको तुम्हारा वर्क प्रेजेंटेशन उसके बाद सेकेंड जो सेकेंड फेज दैट इज लास्ट फोर वीक का मतलब जो इंटर्नशिप होगा तो ये इंटर्नशिप फुल्ली फंडेड भी है एंड सेल्फ फंडेड भी है बहुत सारा फंड प्रोजेक्ट है सार्ज कुछ स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मतलब फंड करेगा जहाँ पर ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर स्टूडेंट को मिलेगा एंड कुछ इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट है कुछ फैकल्टी फंडेड प्रोजेक्ट है एंड कुछ सेल्फ फंडेड है जिसमें कुछ मतलब स्टाइपे नहीं मिलेगा तो इस साल 2021 जैसे ऑनलाइन होगा ठीक है तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है आईआईटी कानपुर का बाहर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है इंडिया से बाहर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है एंड बहुत सारा स्टूडेंट मतलब अप्लाई कर सकता है एक अपॉर्चुनिटी है बी बी टेक इंटीग्रेटेड एम एस नॉर्मल एम एस जो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए तो एप्लीकेशन फीस है फाइव हंड्रेड रुपीज एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है टेंथ ऑफ जनवरी से एंड लास्ट डेट है सेकंड ऑफ फेब्रुआरी तो बाकी डिटेल्स वीडियो में उसका ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना तो यह है आई कानपुर का ऑफिसियल वेबसाइट एंड यहाँ पर देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप एट आई आई कानपुर करके जो ऑप्शन है यहाँ पर दो तीन इंटर्नशिप का ऑप्शन आया है तो इसमें से सर्च करके जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट वाला जो ऑप्शन स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट रिसर्च ग्रेजुएट एक्सेलेंस दट इज सर्च प्रोग्राम 2022 के लिए या 2021 में भी हुआ था एंड इस साल भी होगा इस साल ओमिक्रॉन केसेस के लिए और जो थर्ड वेब आ गया तो इन इस साल ऑनलाइन होगा टू जैसा ही ठीक है तो ये जो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा इसके थ्रू ये पेज में डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर आने के बाद सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पहले चेक कर लेना जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज उसके साथ साथ जो जो फीस स्ट्रक्चर उसके साथ साथ किसको किसको स्टाइफेंड मिलेगा कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ये जो एट वीक का प्रोग्राम है थर्टीन ऑफ मे के मे से फोर्टीन ऑफ जुलाई तक तो अच्छे से ये जो टाइम है ये जो इंटर्नशिप है रिसर्च प्रोजेक्ट है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना क्योंकि आई आई कानपुर का टैग भी तुम्हें मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा ठीक है तो पर्सनल ग्रोथ के लिए तुम्हारा सी को और भी हायर वैल्यू देने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है मैं पहले बहुत सारा टाइम डिस्कस किया कि इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए इंपॉर्टेंस क्या क्या है कैसे चूज़ करना है वो सारे वीडियोस भी देखो उसके बाद ये सारे थिंग्स में अप्लाई करो एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना अदरवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर जाओगे तो देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे जहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो वेबसाइट है सार्ज ट्वेंटी का तो नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो आई कानपुर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं नॉन आई कानपुर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है उसके साथ स्टूडेंट्स फ्रॉम सार्क कंट्रीज भूटान नेपाल ये सारे देशों का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है उसके साथ ओवरसी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है ठीक है तो चार कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है तो इसके लिए बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया है तो ये जो अंडर जो जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट रिसर्च ग्रेजुएट एक्सेलेंस दैट इज सार्च प्रोग्राम तो ये जो प्रोग्राम है फॉर फोकसिंग ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड पुस दे आर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बियॉन्ड दो ड्राइवेन बाई द क्लास रूम ठीक है ये जो इंपॉर्टेंट थिं
आ, सारे जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स तो यहाँ पर देख सकते हो तुम ये अच्छे से पढ़ना पहले उसके बाद ही अप्लाई करना ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा ठीक है तो एप्लीकेशन फीस देखो फाइव हंड्रेड ये नॉन रिफंडेबल अप्लाई करने के बाद ये पैसा रिफंड नहीं होगा तो अप्लाई करने के पहले सोच लेना उसके बाद ही अप्लाई करना ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है जो कोविड थर्ड वेव के लिए इस साल भी 2021 जैसा 2022 में भी ऑनलाइन होगा ठीक है तो घर में बैठ के ही तुम्हारा हो रहा है तो ये मान सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आई कानपुर की तरफ से ठीक है तो यहाँ पर देखो फंडिंग फंडिंग जो सार्ज कैंडिडेट्स के लिए चार कैटेगरी का स्टूडेंट है फंडिंग के रेस्पेक्ट में फर्स्ट है जो सार्ज के तरफ से जो फंडिंग दिया जाएगा जो जो स्टूडेंट्स को तो जो जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होगा उसमें से कुछ स्टूडेंट को सार्ज के तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्वेल्व ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम ओके उसके बाद है सेकेंड कैटेगरी जो है आई कानपुर का जो प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट फंडेड मतलब यहाँ पर आप जो पार्टिसिपेंट को इंस्टीट्यूट के तरफ से जो फंडिंग दिया जाएगा ये है सेकेंड कैटेगरी ठीक है कुछ स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट के तरफ से प्रोजेक्ट फंडेड प्रोजेक्ट फंडिंग दिया जाएगा उसके बाद सेल्फ फंडेड मतलब यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करेगा या फिर प्रोजेक्ट करेगा वो आई कानपुर के कोई भी फैकल्टी के अंडर प्रोजेक्ट करेगा लेकिन कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा खुद से करना होगा ठीक है यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है तो उतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं होगा उसके बाद फोर्थ वाला जो है इंडस्ट्री आईआईटी कानपुर जो टाइप है कुछ इंडस्ट्रीज के साथ आईआईटी कानपुर का टाइप रहता है तो वो वो सारे इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी तुम प्रोजेक्ट करोगे कोई भी फैकल्टी के अंडर तो इंडस्ट्री आईआईटी कानपुर जो फंड है उसके तरफ से भी तुम्हें फंडिंग दिया जाएगा तो फर्स्ट फंडिंग है सार्ज के तरफ से सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग थर्ड है सेल्फ फंडिंग फोर्थ है इंडस्ट्रियल फंडिंग ओके उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारा लिंक्स वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद देखो सार्ज फॉर अदर कंट्रीज तो कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ फोर स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल भूटान में भी अलाउड फॉर द पार्टिसिपेट इन दिस सार्ज प्रोग्राम तो नेपाल भूटान से भी अप्लाई कर सकते हैं इन दिस समर रिसर्च प्रोग्राम फॉर ट्वेंटी एंड इसका जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन करने के लिए जो नोटिफिकेशन ये फोर्थ ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो गया मैं थोड़ा लेट हो गया ये बताने में लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आज से टेंथ ऑफ जनवरी से अभी तक लिंक एक्टिव नहीं होगा लिंक बाद में एक्टिव होगा उसके बाद अप्लाई नाउ करके जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर जाके तुम अप्लाई कर सकते हो उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज तो यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो है बी बी टेक बी आर टेक बी जो जो थर्ड ईयर कॉम्पिटेटर मतलब फाइनल ईयर जो जो स्टूडेंट्स है जिसको फाइनल ईयर के पहले ईयर तक रिजल्ट आ गया एंड फाइनल ईयर में अभी पार्सू कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो फाइव ईयर डिग्री प्रोग्राम है उन सारे स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर कॉम्पिटेटेड है फोर्थ ईयर में है उन सारे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो जो बी और बी कैटेगरी का जो जो स्टूडेंट्स है सेकेंड ईयर कॉम्पिटेटेड है लेकिन फाइनल ईयर में है थर्ड ईयर में है उन सारे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं ये जो अदर मतलब अदर्स कंट्री इंडियन कंट्री के लिए नहीं ये जो मतलब क्राइटेरियाज उसके बाद देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में फॉर्मेट याद रखना बहुत सारा फॉर्मेट होता है पीएनजी टिप फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पर देखो जेपीजी फॉर्मेट ठीक है एंड साइज होना चाहिए वन एम उसके बाद देखो तुम्हारा जो जो रिसर्च प्रपोजल जो मैं पहले एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू राइट रिसर्च राइट एप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वो वीडियो तुम देख सकते हो रिसर्च राइट एप लिखना होगा 500 हंड्रेड वार्ड के अंदर तो मैं पहले जो एस आर प्रोग्राम हुआ था सामा रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के तरफ से उस वीडियो के रिस्पेक्ट में एक वीडियो बनाया था कि कैसे रिसर्च राइट एप लिखना है तो वो वीडियो देख सकते हो एंड वहाँ पर भी फाइव वार्ड और कुछ टू वार्ड के अंदर कैसे लिखना है मैं बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था उस वो फॉलो करके यहाँ पर भी तुम रिसर्च राइट एप या फिर रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो उसके बाद देखो करेंट ट्रांसक्रिप्ट मतलब तुम्हारा जो करेंट जो जितना तक रिजल्ट है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है तो उसके पहले ईयर तक जो रिजल्ट है वो भी अपलोड करना होगा अंडर थ्री एम साइज ओके उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर तुम जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा, पढ़ाई कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट का हेड से या फिर तुम्हारा डिपार्टमेंट का कोई कोई भी प्रोफेसर से एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर वन एम साइज के अंदर उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा ठीक है ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन उसके बाद देखो सार्ज फॉर नॉन आई कानपुर इंडियन स्टूडेंट्स मतलब जो जो स्टूडेंट इंडियन है लेकिन आई कानपुर में पढ़ाई नहीं करता उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम एज द ओवरसीज स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देख सकते हो बी बी टेक जो बी आर टेक बी ए स्टूडेंट जो थर्ड ईयर
ठीक है उसके बाद बी एस सी जो जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट को सेकेंड ईयर कॉम्पिटेड है थर्ड ईयर में अभी मतलब फाइनल ईयर में जो जो है फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर में जो जो स्टूडेंट एम एस स्टूडेंट्स हैं एम एस दो ईयर का प्रोग्राम होता है प्लेन एम उसमें से जो जो स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर कॉम्पिटेड है लेकिन सेकेंड ईयर में पार्सू कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है ठीक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फर्स्ट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट पे वन एम साइज के अंदर सेकेंड थिंग जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर तुम्हें क्या क्या अपलोड करना होगा तुम्हारा करेंट जो ट्रांसक्रिप्ट जो तुम्हारा रिजल्ट जितना तक है फाइनल ईयर मतलब तो उसके पहले तक जितना रिजल्ट है एंड उसके साथ फाइव हंड्रेड का रिसर्च राइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वो वीडियो देख लेना कि कैसे रिसर्च राइट है और रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है ठीक है एंड उसके साथ साथ देखो तुम्हारा जो रिकमेंडेशन लेटर दो प्रोफेसर से लेना पड़ेगा लेकिन इस साल आ, कुछ रिलैक्सेशन दिया कि तुम एक प्रोफेसर से भी ले सकते हो तुम्हारा डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर कोई भी प्रोफेसर जो इंस्टीट्यूट के साथ तुम्हारे साथ एफिलिएटेड है तो उन सारे प्रोफेसर से एक रिकमेंडेशन लेटर लेना है उसको स्कैन करके वन एम साइज के अंदर अपलोड करना है ठीक है ये कुछ चार पाँच थिंग्स सही है तुम्हारा फोटो तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर से तुम्हारा रिजल्ट जितना तक है उसको स्कैन करके एंड उसके साथ रिसर्च को पूछा ये चार इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए ठीक है आईआईटी कानपुर जो जो स्टूडेंट्स है तो आईआईटी कानपुर से जो जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज द नॉन आईआईटी कानपुर एंड स्टूडेंट्स ओके तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी सेम तो रिकमेंडेशन लेटर रिसर्च प्रपोजल फोटोग्राफ एंड उसके साथ साथ जो रिसर्च प्रपोजल ठीक है करेंट ट्रांसक्रिप्ट ठीक है ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स ये जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में डिस्कस किया ये सारे थिंग्स कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ये अच्छे से फॉलो करना उसके बाद ही अप्लाई करना एंड एप्लीकेशन फीस फाइव हंड्रेड रुपीज ओके और भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है मैं दिखाता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि आ, कौन कौन सा स्टूडेंट कैटेगरी पहले डिस्कस कर दिया अदर कंट्रीज नेपाल भूटान से अप्लाई कर सकता है उसके साथ नॉन आई आई टी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है आई आई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है ठीक है उसके बाद कुछ अपकमिंग इवेंट्स यहाँ पर देखो जो एप्लीकेशन मतलब ये जो सॉरी ये जो सामान इंटर्नशिप प्रोग्राम ये होगा थर्टीन ऑफ मे से लेकर फोर्टीन ऑफ जुलाई ये जो एट वीक्स के अंदर ठीक है इन एट वीक्स के अंदर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि फर्स्ट फोर वीक अगर तुम्हारा रिसर्च हो गया मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट में जब तुम एनरोल्ड हो उसके बाद एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा फर्स्ट फोर वीक होने के बाद कि तुम क्या काम करे वर्क प्रेजेंटेशन उसके बाद फाइनल फोर वीक का होगा ठीक है वो फार फर्स्ट फोर वीक होने के बाद जो प्रेजेंटेशन दोगे उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ मार्क्स दिया जाएगा आईआईटी कानपुर का जो जो प्रोफेसर है उसके तरफ से और उसके बेसिस पे कुछ ग्रेड्स वगैरह दिया जाएगा ठीक है उसके बाद देखो जो एडवर्टाइजमेंट आया था फोर्थ ऑफ जनवरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट स्टार्ट होगा टेंथ ऑफ जनवरी एंड चलेगा सेकेंड ऑफ फेब्रुवरी तक ठीक है उसके बाद फी पेमेंट जो फी पेमेंट है फाइव उसका जो लिंक दिया है उसमें जाके अप्लाई मतलब पेमेंट करना है एंड ये नॉन रिफंडेबल है ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स तो ये जो समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम हो रहा है तो सर्च का तरफ से तो ये जो प्रोग्राम होगा ये यहाँ पर नोट करके जो मेंशन कर दिया जो थर्ड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन के लिए जो ओमिक्रॉन पैंडेमिक जो चल रहा है कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा 2021 में भी ये प्रोग्राम हुआ था ऑनलाइन हुआ था इस साल भी ऑनलाइन होगा एंड ये जो फंडिंग वगैरह मैं डिस्कस कर दिया सर्च की तरफ से फंडिंग मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से फंडिंग मिलेगा सेल्फ फंडिंग भी होगा मतलब किसी को फंडिंग नहीं मिलेगा तो मतलब प्रोजेक्ट कर सकते हो लेकिन कोई स्टाइफेंड नहीं मिलेगा और एक है इंडस्ट्री की तरफ से तो ये कैसे डिसाइड करेगा अभी कुछ बताया नहीं कि कैसे कौन सा रेस्पेक्ट में डिसाइड किया जाएगा सपोज आई थिंक तुम्हारा जो रिजल्ट तुम्हारा जो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर रहे हो एंड उसके साथ तुम्हारा जो रिसर्च प्रपोजल उसके साथ तुम्हारा जो डिटेल्स तुम एकेडमिक डिटेल्स ये वगैरह तुम फिलअप करोगे तो उसके बेसिस पे शायद कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसको फंड मिलेगा ठीक है जो बी एस सी एम एस सी बी बी टेक बी आर्किटेक्चर बी बैचलर ऑफ आर्ट्स उसके साथ साथ जो जो इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम में है फाइव बी आर एम एस सी प्रोग्राम तो उन सारे स्टूडेंट्स भी जो जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई करेगा ठीक है जो फाइनल ईयर में नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा तो यह है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स तो एप्लीकेशन लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा तो यहाँ पर आके तुम चेक कर सकते हो कब एक्टिव हुआ उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है फॉर्म फिलिंग करना है और वो जो डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारा फोटो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा रिसर्च और प्रपोजल
so thank you for watching please please share this video with your friend that can help your friends also and give some important information and some updates also so thank you for watching see you in the next video